El próximo lunes arranca el Tianguis Turístico en Guadalajara, que se proyecta como el evento más grande de su tipo en la historia. El secretario de Turismo en Jalisco, Enrique Ramos Flores, confirmó que se espera una derrama económica que ronda los 200 millones de dólares, pero además se espera la presencia de 785 empresas de 77 países distintos para que conozcan los distintos puntos de México. En rueda de prensa en Casa Jalisco, el funcionario confirmó que aprovecharán la visita de más de 1.300 compradores para promocionar los destinos turísticos con infraestructura hotelera y que son poco conocidos, como los siete pueblos mágicos que tiene el estado o los municipios medios como Chapala. En este evento se tendrá la oportunidad de que todos los destinos turísticos de nuestro país muestren su oferta al mundo representada en sol y playa, cultura, aventura, naturaleza, mostrar nuestras rutas históricas, nuestra herencia colonial, nuestros sitios arqueológicos, nuestros sitios patrimonio de la humanidad, que nos han llevado a ser el país con mayor número de reconocimientos en América, en América Latina y sexto a nivel mundial. Ramos Flores reconoció que hubo hoteleros que no atendieron al llamado de bajar los precios en esta temporada. Sin embargo, descartó que los hayan incrementado, sino que decidieron mantener sus precios regulares. Además, previo al evento se dio capacitación a 215 taxistas en la zona del aeropuerto y más de 400 ruleteros en los sitios cercanos a los hoteles contiguos a Expo Guadalajara. Hicimos un llamado hace aproximadamente cuatro meses, en reunión que nos uh, invitó el presidente de la Asociación de Hoteles, eh, les hicimos un llamado a los compañeros hoteleros a que aprovecháramos esta gran oportunidad de, eh, que se nos presenta para dar una cara amable y también en términos de, de tarifas. Eh, sin embargo, no todos lo hicieron, afortunadamente la mayoría lo hizo, eh, ofreció sus tarifas con descuento y no quiero decir que el resto la hayan subido, sino que simple y sencillamente conservaron sus tarifas. Entre los datos dados a conocer por el funcionario, en rueda de prensa donde el gobernador canceló su participación previamente agendada, se espera que en los 25 mil metros del recinto ferial se lleven a cabo más de 35 mil citas de negocios, 590 suites de negocios y que asistan 1.300 compradores. Con imágenes de Rubén Fraire para Señal Informativa, Omar García.